ടു റിയൽ കറി അപ്പോൾ മറ്റൊരു ലോക്ക്ഡൗൺ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ തീരാറായല്ലേ എല്ലാവരും ജോലിക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണമായിരിക്കും എന്ത് ജോലിക്കാ പോകണമെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് യു കെയിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ വീക്സും കൂടി നീട്ടിയേക്കാണ് അതിലൊരു ആശ്വാസം ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കേസും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനൊക്കെ ഒരു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ടു വീക്സും കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്ന് നല്ലോണം കൺട്രോളിലാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും എവിടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ പപ്പടം പൊടിക്കണ പോലെ പൊടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പിയാണ് പപ്പടം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു മായവും ചേർക്കാത്ത നല്ല സൂപ്പർ പപ്പടം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പപ്പടം കാണിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ പപ്പടവും അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പപ്പടവും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും അപ്പൊ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഉഴുന്ന് നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് അതായത് ഉപ്പ് ഇത്തിരി മുമ്പിലായിരിക്കണം പപ്പടത്തിന് ഇത്തിരി ഉപ്പ് മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം പരുവത്തിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം പക്ഷെ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കണ പോലെ അത്ര ഈസി ആയിരിക്കില്ല ഇത് ഇത്തിരി ഹാർഡായിരിക്കും കുഴക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ നല്ലെണ്ണ എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കണം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇടിക്കണം എന്തെങ്കിലും കല്ല് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ തള്ളവരലിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം ആണ് വരെ റോൾ ചെയ്യാം നമുക്കിത് ഒന്ന് ഈ വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് പരത്താനെടുക്കാം പരത്തണതിന് മുന്നേ ഞാൻ പരത്താനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിയിട്ട് വെക്കാനാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മൈദപ്പൊടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്താം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഷേപ്പ് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂടി എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും പപ്പടമൊക്കെ ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെക്കാം വെയിലത്ത് ഒത്തിരി നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി തിരിച്ചും മറിച്ചും വെച്ചിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് പപ്പടം ഒത്തിരി നേരം വെയിലത്ത് വെക്കരുത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പപ്പടം ഉണങ്ങി പോകരുത് വയറ് കട്ടിയായി പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി പപ്പടം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നല്ലോണം എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ചിക്കന് മുളക് പപ്പട ഉണ്ടാക്കണേ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അര കപ്പ് ഉഴുന്ന് പൊടിച്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരൽപ്പം ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ജീരകം ജീരകം ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ പപ്പടം കുഴച്ചെടുക്കണ പോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ് എല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ സാധാരണ പപ്പടം അത് ആ പ്രോസസ് തന്നെയാണ് മുളക് പപ്പടത്തിനും ഇനി ബാക്കി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം മുളക് പപ്പടം കിട്ടു ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് വെറുതെ തിന്നാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ മുളക് പപ്പടം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു